，贤妃，宫中只有你一个人用沉水香。太后、皇上、皇后，臣妾是真的不知道，为何庄台的屉子里会有一盒朱砂。苏烈，皇上，奴婢正是在贤妃娘娘的庄台屉子底下找到的这盒朱砂。当时阿若还左右阻挠，不许奴婢翻查。由此看来，阿若也是知情的，所以奴婢也带了他来。先不必传阿若，你们抬起头来。贤妃，你且看清楚，进来这几个人，可是你认识的？嗯、小福子是臣妾宫里的，小路子是御膳房专给宜贵人送御虾的。另外一位臣妾不认识，你真的不认识？那小安子，你自个儿说吧。奴才小安子在内务府当差。这个御膳房的小路子，是专管着给御玺的嫔妃们养活鱼活虾的。小路子，到底是谁指使了你，给这些鱼虾下诛杀的？皇后娘娘饶命！是贤妃娘娘吩咐奴才这样做的。小路子，本宫只跟你有一面之缘，你为何要这样污蔑本宫？贤妃娘娘，是您说，若是奴才不做，杀了奴才的弟弟小福子以后，也会找别人去做。奴才，奴才，奴才万般无奈才答应的呀。那么，小福子，贤妃娘娘可曾对你说过同样的话？有，贤妃娘娘，拿我们兄弟的性命威胁彼此，让奴才在一个人的红罗炭里撒下了朱砂。那小安子呢？贤妃娘娘在玫瑰人遇喜之后，就给奴才要了不少朱砂，但是，但是奴才实在不知道他是去害人呢。太后、皇上、皇后娘娘，这绝对不可能是姐姐所为。姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。海贵人，别说你不信了，就连我也不信了。可这铁证如山的，你又不是贤妃肚里的虫，又能清楚她有多少心思？皇额娘、皇上，臣妾所查的。必是这些了，那就难怪了。从一个人惊蛰那日遇蛇，本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零般去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言，如若一切是我蓄意所为，我就该离一贵人越远越好。为何？要把他接到延禧宫，自己照顾。所谓富贵险中求，你若不兵行险招，把一个人留在身边，哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！臣妾知错。皇娘，只有三个人的证词，不能作数。皇上所言甚是，臣妾也觉得一面之词不能轻信。方才苏烈说阿若拦着搜查，那想来。阿若定是知情的，那好，把这个阿若带来，好好查问。素烈，去把阿若带进来。是。事情查出来之前，你们两个先起来坐下。
是不是忠心对主子，全看你的了。我自然忠心耿耿。奴婢请太后、皇上、皇后娘娘安。阿若，方才搜练去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫？奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年，这些年来不可谓不尽心尽力。可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主，您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱。便指使小福子和小骆子作恶，想除去贵子。阿若，你在胡说什么？当日景阳宫玉蛇是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害他呢？贤妃私下见过朕，说景阳宫的油彩里混了蛇眉，才招了毒蛇。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上。主那是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的，本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来，主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近，方便下手啊。阿若，主平日里待你不薄，你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你，为了谋害我的孩子，你算计的如此之深。一贵人，你真的好狠毒的心呐、啊！一贵人，一贵人，一贵人，来人！一贵人，快送一贵人去喷地。赵姨太，快去寻太医。走。好了，阿若，你继续说。主的阴毒何止这一桩？皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡福晋，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝正，更是日夜诅咒，希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些，你是伺候主多一些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知，如今事发乃是天意。无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，宫中您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，奴才。啊啊哥，哥，哥，多福，你逼死了我哥，哥，哥，你死了我可怎么办呢？哥，哥，你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥。
。玫瑰人，玫瑰人的屎不出来。要不是你做的，玫瑰人，小鹿怎么让他们一条命害你们？奴婢自知不活，今日便和小鹿子一样一同装死在这里，也算是报了主多年的恩义。已经死了一个，再死一个，岂不死无对证？太后、皇上、皇后娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人、怡贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处，深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能认人，拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年，她真的不是这样的人。贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘，皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过。如今人中物证俱在，贤妃，她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃。姐姐，太后，皇上，皇后娘娘，臣妾百口莫辩，只想请皇上明察。臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道。朕相信你，不会做出这些事来。那皇帝的意思是不处置贤妃。皇娘，事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃并未照顾好一贵人，致使龙胎夭折，着降为贵人，有进延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人，有进延禧宫，也未免太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣。而且弑舍嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子听皇娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。